సో రావు గారు కారం కారంగా ఏం చేస్తున్నారు కారం కారంగా ఇవాళ ఒక గలోటి కబాబ్ గలోటి కబాబ్ గలోటి అంటే సంథింగ్ లైక్ వెరీ సాఫ్ట్ ఓకే ఇది తిని వెనకాల ఒక చిన్న స్టోరీ ఉన్నది ఒకప్పుడు రాజు గారికి పళ్ళ నొప్పి తోటి ఆయన కబాబ్స్ తినలేకపోతున్నాడు అప్పుడు ఒక కుక్ ఒక ఇన్వెంట్ చేశాడు అనమాట కలర్ అంటే అంత సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది మీరు నోట్ లేసిన అంటే మెల్ట్ అయిపోతుంది అంత సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట సో గలౌటి కబాబ్ ఓకే గలౌటి కబాబ్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా గలౌటి కబాబ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కీమా పావు కిలో బొప్పాయి తురుము కొద్దిగా కోడిగుడ్డు ఒకటి పుట్నాల పప్పు పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ పేస్ట్ పావు కప్పు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కుంకం పువ్వు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత తరిగిన కొత్తిమీర కొద్దిగా రోజ్ వాటర్ కొద్దిగా నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూస్తారు కదా సరావు గారు స్టార్ట్ చేస్తాం స్టార్ట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ కబాబ్ లో మెయిన్ థింగ్ అంటే మిక్సింగ్ మిక్సింగ్ ఇస్ ది కీ అనమాట ప్లస్ దీంట్లో పపాయ డెఫినెట్ గా యూస్ చేయాలి ఎందుకంటే పపాయ వల్ల మీకు సాఫ్ట్నెస్ వస్తుంది ప్లస్ త్వరగా మీకు కుక్ అవుతుంది సో ఇది ఆల్రెడీ ఈ మీట్ లో మనం రా పపాయ వేసి నేను పెట్టాను ఓకే సో మీకు చూపించడానికి ఇలాగా వెయిట్ చేసుకొని మనం దీంట్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా అంటే ఇప్పుడు మీరు కీమా ఇది కీమా కూడా అండానికి లేదు పేస్ట్ చేసి పట్టింది మీరు ఏం చేసుకోవాలంటే కీమా తీసుకొచ్చి ఈ కొంచెం రా పపాయ దాంట్లో వేసి మిక్సీ బాగా కొట్టాస్తే మీకు ఇలాగ వచ్చేస్తుంది మరొకసారి చెప్తున్నాను పచ్చి బొప్పాయిని తురిమి దాన్ని మనం మటన్ ఏంటంటే పేస్ట్ చేసుకునేటప్పుడే మిక్సీ పట్టేటప్పుడే సో ఆ బొప్పాయి తురుమును కూడా వేసేయమంటున్నారు వేసి మిక్సీ పట్టేసుకుని ఆ పేస్ట్ ని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పేస్ట్ దాని తర్వాత ఆనియన్ పేస్ట్ అనమాట బ్రౌన్ ఆనియన్ పేస్ట్ ఇది బ్రౌన్ ఆనియన్ పేస్ట్ తీసుకోవాలి ఓకే సో వేయించిన ఉల్లిపాయల్ని క్రిస్పీగా వేయించేసుకుంటాం కదా సో బ్రౌన్ కలర్ వస్తే సో ఆ ఉల్లిపాయల్ని పేస్ట్ చేసుకున్నారు కొంచెం సాల్ట్ సో బ్రౌన్ ఆనియన్ పేస్ట్ అయిపోయింది కొంచెం సాఫ్రాన్ కుంకం పువ్వు అవునండి దాని తర్వాత పచ్చిమిర్చి సో పచ్చిమిర్చి అంటే పచ్చిమిరకాయలు కూడా అంత సన్నగా సన్నగా కబాబ్ కదండి సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కొంచెం కొత్తిమీర దాని తర్వాత గరం మసాలా కొంచెం ఎగ్ ఎందుకంటే బైండింగ్ ఏజ్ ఉంటుంది అనమాట కొద్దిగా వేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకుంటాం సాఫ్ట్ గా ఉంది కాబట్టి ఇది చిన్న పిల్లలకి చాలా ఈజీగా తినిపించవచ్చు కదా అంటే వన్ ఇయర్ బేబీస్ వన్ ఇయర్ బేబీస్ అంటే హెవీ అయిపోతుంది వెరీ హెవీ కొద్దిగా అయినా పెట్టాలి అనుకుంటే లైక్ మామూలుగానే మటన్ కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది కాబట్టి పెట్టలేరు చాలా మంది తినాలి అనుకునే వాళ్ళు కూడా సో ఇది బేసిక్లీ మీకు రోజ్ వాటర్ అనమాట రోజ్ వాటర్ కొంచెం ఇది పుట్నాల పొడి అనమాట పుట్నాల పప్పు ఉన్నా చూస్తారా ఆ పొడి ఇది బేసిక్లీ ఏంటి అంటే మళ్ళీ ఇది కూడా మీకు బైండింగ్ అనమాట వేయించిన శనగపప్పు పొడి ఎస్ సో ఇది కొంచెం గట్టి పడడానికి అవునండి ఇది యాక్చువల్లీ మీరు చేసిన తర్వాత వన్ అవర్ నానేస్తే మీకు మంచి సాఫ్ట్ కబాబ్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఆన్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ గీ వేసుకుని వేసుకుంటారు ఏమంటారా కొంచెం గీ తోటి కబాబ్స్ అవి అవునండి మీరు దీంట్లో కొంచెం నీళ్ళు పోయండి నీ చేతికి కొంచెం నీళ్ళు కావాలి నాకు ఓకే బేసిక్లీ ఈ గ్లౌస్ తోటి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కష్టంగా ఉంటుంది సో మనం చిన్న చిన్న వండలు తీసుకోండి
సో ఇది ఇలా కాకుండా డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చా ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఒక్కోసారి ఎక్కువ దూరం నడిచినప్పుడు లేదా ఎత్తు మడమలున్న చెప్పులు వేసుకున్నప్పుడు ఇంకా రోజంతా కూడా చాలాసేపు నిలబడి పని చేసినప్పుడు ఇలా రకరకాల కారణాల వల్ల పాదాల్లో నొప్పులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి మరి రిలీఫ్ కావాలి అంటే ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వాలి ఒక టబ్లో గోరు వెచ్చటి నీళ్లు వేసుకుని అందులో కొద్దిగా నిమ్మరసం కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుని పాదాల్ని ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల పాటు అలా రిలాక్స్గా ఉంచేసుకోవాలి ఆ తర్వాత శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసినట్లయితే పాదాలకు రక్త ప్రసరణ బాగా జరుగుతుంది తద్వారా పాదాల్లో వచ్చినటువంటి నొప్పులన్నీ కూడా తగ్గి బాగా రిలాక్సేషన్గా అనిపిస్తుంది చిక్క చూసారు కదా రావు సాఫ్ట్గా ఉన్నాయా మీరు వాటిని ఇలా ప్రెస్ చేస్తే అవి బ్రేక్ అవుతున్నాయి కదా ఓకే బ్రేక్ అవ్వదు అంటే సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి కొంచెం లోపల కూడా ఉడకాలి కదా ఎక్కువ ప్రెస్ చేయకుండా జెంట్లీగా సో డీప్ ఫ్రై చేసుకోకూడదు ఇలాగే మెల్లమెల్లగా ఉడికించుకోవాలి రెండు పక్కల తిప్పుతూ అవునండి సో లోపల ఉడికిపోద్ది ఎస్ ఓహో ప్లేట్లో చట్నీ వేసి ఇలా డిజైన్ చేయడానికి కూడా ఒక ప్లేట్ ఉంటుంది ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ నైఫ్ అండి అంటే ఇది షేప్ చేయడానికి ఓకే స్పూన్ ఇచ్చాను ఆఫ్ చేసేది బొప్పాయి తురుము కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉల్లిపాయ పేస్ట్ ఉప్పు కుంకుమ పువ్వు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు గరం మసాలా కోడిగుడ్డు వేసి కలుపుకోవాలి తర్వాత రోజ్ వాటర్ పుట్నాల పప్పు పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేతితో కబాబ్స్ లో ఒత్తుకొని నేతితో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే గలోటి కబాబ్స్ రెడీ గలోటి కబాబ్స్ రెడీ సో రావు గారు ఎస్ ఎలాగంటే సాఫ్ట్ గా వచ్చేస్తుంది చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంది సో చాలా మంది తల్లులు వచ్చి కొందరు నాన్ వెజ్ తిని తినిపించాలి అనుకునే వాళ్ళు చిన్న పిల్లలకి ఎలాగబ్బా అనుకుంటారు సో ఇది చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంది ఈజీగా పెట్టచ్చు సో వాళ్ళు కూడా ఈజీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారు చెప్పాను కదా మీకు చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది ప్లస్ మీరు కొంత పలుచగా చేస్తే తీసేప్పుడు ఇరిగిపోతుంది ఓకే అంత సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది అండి సో అది చేసేటప్పుడు కూడా ఒక నాక్ ఉండాలి అవునండి లేకపోతే అటు ఇటు అయిపోతుంది ఓకే నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది ట్రై చేయండి డెఫినెట్ గా మీకు నచ్చుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు థ్యాంక్ యూ ఒక్కోసారి ఎక్కువ దూరం నడిచినప్పుడు లేదా ఎత్తు మడమలున్న చెప్పులు వేసుకున్నప్పుడు ఇంకా రోజంతా కూడా చాలాసేపు నిలబడి పని చేసినప్పుడు ఇలా రకరకాల కారణాల వల్ల పాదాల్లో నొప్పులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి మరి రిలీఫ్ కావాలి అంటే ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వాలి ఒక టబ్లో గోరు వెచ్చటి నీళ్లు వేసుకుని అందులో కొద్దిగా నిమ్మరసం కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుని పాదాల్ని ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల పాటు అలా రిలాక్స్గా ఉంచేసుకోవాలి ఆ తర్వాత శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసినట్లయితే పాదాలకు రక్త ప్రసరణ బాగా జరుగుతుంది తద్వారా పాదాల్లో వచ్చినటువంటి నొప్పులన్నీ కూడా తగ్గి బాగా రిలాక్సేషన్గా అనిపిస్తుంది
పెదవులు కనుక కాస్త నల్లబాడినట్లయితే గులాబీ రేకుల్ని పేస్ట్ లాగా చేసుకుని ఆ పేస్ట్తో పెదవుల మీద మృదువుగా మర్దన చేసుకోవాలి ఒకవేళ పేస్ట్గా చేసుకోవడం కుదరలేదనుకోండి గులాబీ రేకుల్ని తీసుకుని నలిపేసి మృదువుగా పెదవుల మీద కనుక రాసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఈ నలుపుదనం అంతా కూడా పోయి లేత గులాబీ రేకుల్లాగా గులాబీ రంగును సంతరించుకుంటాయి